వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మనం ఈరోజు డేటా స్ట్రక్చర్లో ఉన్న ఇంకో టాపిక్ని నేర్చుకుందాం సో అది ఒక ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ ఆల్గా రిధం సో దాని నేమ్ వచ్చేసి బోయర్ అండ్ బోర్ ఆల్గా రిధం సో ఈ ఆల్గా రిధంని మనం లుకింగ్ గ్లాస్ హురిస్టిక్ ఆల్గా రిధం అని కూడా పిలవచ్చు సో ఇందులో మెయిన్గా త్రీ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ టెక్స్ట్రింగ్ సెకండ్ వన్ ప్యాటర్న్ స్ట్రింగ్ థర్డ్ వన్ ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ సో టెక్స్ట్రింగ్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటే దాన్ని టెక్స్ట్రింగ్ అంటాం దాన్ని టీతో డినోట్ చేస్తాం దాని లెంత్ వచ్చేసి జీరో టు ఎన్ వరకు అయినా ఉండొచ్చు లేదంటే వన్ టు ఎన్ వరకు అయినా ఉండొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ టెక్స్ట్రింగ్ వెల్కమ్ టు డాటా స్ట్రక్చర్ ఇదే వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ టెక్స్ట్రింగ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్యాటర్న్ స్ట్రింగ్ ప్యాటర్న్ స్ట్రింగ్ అంటే టెక్స్ట్రింగ్లో ఉండే సబ్ పార్ట్నే ప్యాటర్న్ స్ట్రింగ్ అంటాం దాన్ని పీతో డినోట్ చేస్తాం సో దాని సైజ్ వచ్చేసి జీరో టు ఎం వరకు అయినా ఉండొచ్చు లేదంటే వన్ టు ఎన్ వరకు అయినా ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ అనేది ఒక ప్రొసీజర్ ఈ ప్రొసీజర్లో ప్యాటర్న్ స్ట్రింగ్ అనేది టెక్స్ట్రింగ్లో ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాం సో ఆ చెక్ చేసే ప్రొసీజర్నే ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ అంటాం ఈ ప్రొసీజర్లో మనం ఒక టేబుల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం ఆ టేబుల్ని బ్యాడ్ మ్యాచ్ టేబుల్ అంటాం ఈ ఈ ఆల్గా రిధంలో మనం మెయిన్గా త్రీ టూ థింగ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి ఫస్ట్ మనం క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ని కంపేర్ చేస్తాం ఆ కంపారిజన్ అనేది రైట్ టు లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో కంపేర్ చేయాలి ఎప్పుడైతే క్యారెక్టర్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు మిస్ మ్యాచ్ అవుతుందో అప్పుడు మనం క్యారెక్టర్ యొక్క పో పొజిషన్ అనేది లెఫ్ట్ టు రైట్కి షిఫ్ట్ చేయాలి సో ఆ టేబుల్లో వాల్యూస్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనకు ఒక ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ మైనస్ ఇండెక్స్ మైనస్ వన్ లెంత్ అనేది మనకి ఇచ్చిన ప్యాటర్న్లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటే ఆ సైజ్ లెంత్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ అనేది జీరో నుంచి జీరో పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి లెంత్ ఇండెక్స్ అనేది లెంత్ కంటే మైనస్ వన్గా ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్రింగ్ వెల్కమ్ టు డేటా స్ట్రక్చర్ సో హియర్ దిస్ ఈజ్ టెక్స్ట్రింగ్ అండ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంపేర్ వెదర్ దట్ డేటా ఈజ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ ఆర్ నాట్ సో ద మనకు వచ్చిన ప్యాటర్న్ స్ట్రింగ్ డేటా సో మనం బోయర్ అండ్ మోర్ ఆల్గా రిథం యూజ్ చేసి మనం బ్యాడ్ మ్యాచ్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకొని ఆ డేటా అనేది మనకు ఇచ్చిన ప్యాటర్న్ అనేది టెక్స్ట్రింగ్లో ఉందో లేదో చెక్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం బ్యాడ్ మ్యాచ్ టేబుల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి సో బ్యాడ్ మ్యాచ్ టేబుల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే మనకు కాలమ్స్ అనేవి ప్యాటర్న్ స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్స్ అయి ఉండాలి నెక్స్ట్ రోస్ అనేది ఓన్లీ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి సో నవ్ ప్యాటర్న్ ఈ ప్యాటర్న్లో మనకి ఇచ్చిన వ్యా మనకి ఇచ్చిన స్ట్రింగ్కి ఇండెక్స్ వాల్యూస్ అలకేట్ చేయాలి సో డేటా దానికి డి ఫస్ట్ ఉంది కాబట్టి జీరో పొజిషన్ ఏ ఫస్ట్ పొజిషన్ టి సెకండ్ పొజిషన్ లాస్ట్ ఏ థర్డ్ పొజిషన్ సో లెంత్ అనేది ప్యాటర్న్లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటే అది లెంత్ అవుతుంది సో ఇందులో ప్యాటర్న్లో ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి లెంత్ అనేది ఫోర్ సో ఫస్ట్ డి వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫార్ములా వచ్చేసి లెంత్ మైనస్ ఇండెక్స్ మైనస్ వన్ సో లెంత్ అనేది ఫోర్ మైనస్ డి యొక్క ఇండెక్స్ జీరో మైనస్ వన్ సో డి వాల్యూ ఈజ్ త్రీ నెక్స్ట్ ఏ వాల్యూ ఇన్ లెంత్ మైనస్ ఇండెక్స్ మైనస్ వన్ సో ఏకి ఇండెక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి ఒకటి సో ఫోర్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ సో వాల్యూ ఈజ్ టూ నెక్స్ట్ టీ వాల్యూ లెంత్ మైనస్ ఇండెక్స్ మైనస్ వన్ టీ ఇండెక్స్ వచ్చేసి టూ సో ఫోర్ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ దట్ ఈస్ వన్ నెక్స్ట్ ఏ a value length minus index minus 1 అది వచ్చేసి 4 minus 3 minus 1 so 0 ఈ ఆల్గా రిధంలో a character కైతే 0 position వస్తుందో ఆ వచ్చిన position యొక్క character కి 0 కాకుండా length అనేది తీసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే 0 తో shifting అనేది ఆల్గా రిధంలో జరగదు కాబట్టి a value అనేది 4 అని తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ a అనేది టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది ఎప్పుడైతే ఈ ఆల్గా రిధంలో క్యారెక్టర్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుందో 
అప్పుడు ఆ రిపీట్ అయిన దానికి ఫస్ట్ లాస్ట్లో వచ్చిన వాల్యూని ఫైనల్ వాల్యూగా తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అనేది ఫోర్ వచ్చింది టూ వచ్చింది సో మనకు ఫైనల్గా వచ్చిన ఏ వాల్యూ అనేది ఫోర్ కాబట్టి ఫైనల్గా వచ్చిన వాల్యూనే టూ పొజిషన్స్లో ఏ వాల్యూ టూ అగైన్ ఏ వాల్యూ ఫోర్ సో అక్కడ ఏం చేయాలి ఫైనల్గా వచ్చింది ఫోర్ కాబట్టి ఏకి ఫైనల్ వాల్యూ అనేది ఫోర్గా తీసుకోవాలి యాడ్ మ్యాచ్ టేబుల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇచ్చిన టెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ని ప్యాటర్న్ స్ట్రింగ్ని ఫస్ట్ స్టెప్లో రాసుకోవాలి సో రాసుకున్న తర్వాత టెక్స్ట్ స్ట్రింగ్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్కి నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి తర్వాత ప్యాటర్న్ స్ట్రింగ్లో ఉన్న క్యారెక్టర్కి నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి తర్వాత మనం కంపారిజన్ అనేది రైట్ నుంచి చేసుకుంటూ రావాలి కంపారిజన్ ఈ ఆల్గారిథంలో కాబట్టి లాస్ట్ డేటాలో లాస్ట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఏ అండ్ ఆ ఏ పొజిషన్ వచ్చేసి ఫోర్ సో మనకు టెక్స్ట్ స్ట్రింగ్లో ఉన్న పొజిషన్ ఫోర్లో ఉన్న క్యారెక్టర్తో కంపేర్ చేయాలి సో టెక్స్ట్ స్ట్రింగ్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ సి సి అండ్ ఏ బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ కాబట్టి మనం సి వాల్యూ అనేది బ్యాడ్ మ్యాచ్ టేబుల్లో ఏ వాల్యూ ఉందో చూడాలి సి అనేది బ్యాడ్ మ్యాచ్ టేబుల్లో లేదు అలా లేని క్యారెక్టర్స్కి మనం ప్యాటర్న్ యొక్క లెంత్ అనేది వాల్యూగా తీసుకోవాలి సో అప్పుడు సి ఈక్వల్ టు ఫోర్ అప్పుడు ఫోర్ పొజిషన్స్ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి మూవ్ అవ్వాలి సో అప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఆఫ్టర్ సి ఆఫ్టర్ సి హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి లెఫ్ట్ నుంచి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఫోర్ స్టెప్స్ మూవ్ అయ్యి అప్ టు సి తర్వాత మనం డేటా అనేది రాసుకోవాలి రాసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మన ప్యాటర్న్లో ఉన్న లాస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో కంపేర్ చేయాలి మన ప్యాటర్న్లో ఉన్న లాస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏ టెక్స్ట్ స్ట్రింగ్లో వచ్చిన పొజిషన్ ఏ పొజిషన్ అనేది టీ టీ పొజిషన్లో వచ్చింది కాబట్టి టీని ఏని కంపేర్ చేయాలి సో టీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ సో కాబట్టి టీ వాల్యూ బ్యాడ్ మ్యాచ్ టేబుల్లో ఏ వాల్యూ ఉందో చూడాలి సో అక్కడ వచ్చేసి టీ వాల్యూ అనేది వన్ కాబట్టి ఇక్కడ టీ ఈక్వల్ టు వన్ మనం షిఫ్ట్ అవ్వాల్సిన పొజిషన్ కూడా వన్ ఇక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ అవ్వాలి ఓ నుంచి వన్ పొజిషన్ షిఫ్ట్ అవ్వాలి సో అప్పుడు డేటా అనేది ఎం దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది థర్డ్ స్టెప్లో సో అక్కడ డేటా అండ్ ఎంఈ టీఓ సో లాస్ట్ మనకు ప్యాటర్న్లో వచ్చిన లాస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏంటి ఏ సో ఏ యొక్క పొజిషన్ టెక్స్ట్లో ఎక్కడ ఉంది ఓ పొజిషన్లో ఉంది సో రెండింటిని కంపేర్ చేయాలి జీరో ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ కాబట్టి జీరో అక్కడ ఓ యొక్క వాల్యూ ఏముందో చెక్ చేసుకోవాలి ప్యాటర్న్లో ప్యాటర్న్లో ఓ వాల్యూ అనేది లేదు కాబట్టి ఏం తీసుకోవాలి ప్యాటర్న్ లెంత్ తీసుకోవాలి అప్పుడు ఓ వాల్యూ అనేది ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్ లెటర్స్ షిఫ్ట్ అవ్వాలి అంటే మనం డేటా అనేది ఓ తర్వాత మళ్ళీ రాయాలి ఓ పొజిషన్ తర్వాత ప్యాటర్న్లో డేటా అనేది రాయాలి సో అక్కడ టెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యాటర్న్ పొజిషన్ వచ్చేసి డేటా వచ్చేసి పొజిషన్ డేటా దగ్గర వచ్చింది అప్పుడు మళ్ళీ మనం కంపారిజన్ చేయాలి లాస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ద ఏ ఏ సో ఈక్వల్ సో తర్వాత ఈక్వల్ అయినప్పుడు రైట్ నుంచి మళ్ళీ లెఫ్ట్కి షిఫ్ట్ అవ్వకుంటూ వెళ్ళాలి సో టీ ఈక్వల్ టు టీ A equal to A, D equal to D. So then pattern is matched, then stop the algorithm. Thank you for watching.